মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা আমাদের চ্যাপ্টার ফোর এর উপরে চতুর্থ লেকচার ভিডিও এর আগের ভিডিওটাতে আমরা একটা ওয়েব পেজে কিভাবে ইমেজ বা ছবি যোগ করতে হয় সেটা একটু দেখেছিলাম এখানে আর একটু আমরা দেখব যেমন একটা ইমেজ যদি তুমি তোমার ওয়েবসাইটে তৈরি শো করতে যাও তখন তোমাকে কি করতে হবে ফার্স্টে ইমেজটা একটা লিখতে হবে এরপরে এস আর সি দিতে হবে এস আর সির মধ্যে তুমি তোমার ইমেজটা যেই নামে সেভ করা আছে তোমার ফোল্ডারে সেই নামটা এখানে দিতে হবে যেমন আমার এখানে আমার এখানে এই যে ফ্লাওয়ার ডট আমি এখানে কিন্তু কোড গুলা লিখতেছি এই ফোল্ডারে অতএব এই ফোল্ডারের মধ্যে কিন্তু ফ্লাওয়ার ডট জেপিচি ফ্লাওয়ার নামে একটা ছবি আছে এবং ডট জেপিচি হচ্ছে ছবির ফরমেট ঠিক আছে এখন এটা আমি সোর্সের মধ্যে ডিরেক্ট দিয়ে দিতে হবে যে দেখো এটা যদি নোট প্যাডে ওপেন করি দেখো এই যে সোর্সের মধ্যে ছবির নাম যেভাবে আছে এবং ফরমেট যেভাবে আছে দিয়ে দিলাম এরপরে ছবিটার কতটুকু চওড়া হবে সেটা আমি উইড অ্যাটিভিউটের মধ্যে ভ্যালুটা দিয়ে দিতে পারি এবং ছবির হাইট কতটুকু হবে সেটা দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ ছবিটার হাইট লম্বায় কতটুকু হবে এরপর হচ্ছে ছবির অ্যালাইনমেন্ট ছবিটা কি আমার ওয়েবসাইটের মাঝখানে থাকবে না ডানে না বামে থাকবে সেটা অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে দিয়ে দিব এরপর ছবির চারদিকে বর্ডারটা কেমন হবে ধরো বর্ডার আমি এখানে দশ দিলাম তাহলে কেমন আসবে এটাকে সেভ করি এরপরে আমরা রান করে দেখি এই যে দেখো বর্ডার টেন দেওয়াতে কিন্তু এই যে চারদিকে কিন্তু কালো মোটা একটা বর্ডার আসছে দশ পিক্সেলের আর যদি আমি এখানে বর্ডার ওয়ান দিই টেন না দিয়ে যদি ওয়ান দিই তাহলে কেমন আসবে তাহলে দেখো চারদিকে কিন্তু চিকন একটা বর্ডার আসছে চিকন একটা বর্ডার আসছে তার মানে হচ্ছে আহ এর বর্ডার যত বেশি দিব তত হচ্ছে যে বর্ডারটা অনেক মোটা করে আসবে এরপরে অল্টার অল্টার অ্যাট্রিবিউটটা আমরা তখনই ব্যবহার করব ধরো কোনো কারণে ছবিটা শো করলো না আমার ওয়েব আমার পেজে তখন কি নাম কি লিখা আসবে সেটা আমরা অল্টার অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিয়ে দিতে পারি যেমন তোমরা দাঁড়া যে যখন কেনাকাটা করো তখন দেখো যে কোনো প্রোডাক্ট যদি সেল হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা সেই প্রোডাক্টের ছবিটা আর দেখতে পাই না সেখানে নট অ্যাভেলেবেল বা সোল্ড আউট এরকম কিছু একটা আসে লিখা তো ধরো আমি এখানে দিলাম যে পিকচার হ্যাঁ যদি আমার এই ছবিটা কোনো কারণে শো না করে তাহলে এখানে পিকচার নামে আসবে ধরো এখানে কোনো কারণে ছবিটা শো করলো না আমি এখানে ভুল নাম লিখেছি এই কারণে ছবিটা ধরো শো করলো না এখন রান করে দেখি এখন কি আসলে এই যে এখানে দেখো এখানে পিকচার লিখাটা আসছে ছবিটা কিন্তু আসে নাই এখানে জাস্ট পিকচার লিখাটা আসছে এরপরে ঠিক করে দিই তো আমাদের ইমেজের ইমেজের কিন্তু আলাদা করে কোন ক্লোজ ইন ট্যাগ নেই ইমেজ হচ্ছে একটা এম টি ট্যাগ এরপর ইমেজের মধ্যে এস আর সি এই অ্যাট্রিবিউটটা অবশ্যই দিতে হয় এরপরে উইড হাইট এগুলা অ্যালাইন বর্ডার অল্টার এগুলা তুমি প্রয়োজন অনুযায়ী দিবা যদি প্রয়োজন হয় এরপরে যদি ইমেজটা ধরো তোমার যে ফোল্ডারে তুমি কোড গুলা লিখতেছো সেই ফোল্ডার না থেকে অন্য একটা ফোল্ডারে থাকে যেমন আমি আমার ওয়েব ওয়েব পেজে এমন একটা ছবি দিতে চাই যেটা আমার এই যে এখানে কোড গুলা লিখতেছি এই ফোল্ডারে নেই আমার এখানে ধরো ডি ড্রাইভ এর মধ্যে এই যে এই ফোল্ডারটাতে আছে এই ছবিটা ক্যাট ডট জেপিজি ক্যাট নামে একটা ছবি আছে জেপিজি ফর্মেট এই ছবিটা আমি আমার ব্রাউজারে শো করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই যে এটা কোথায় আছে দেখো তো ডি ড্রাইভ এর মধ্যে মিরর গো এই ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে এই নামে ছবিটা সেভ করা আছে তার মানে আমি এখানে তাহলে সোর্স এর মধ্যে এটা দিয়ে দিতে হবে যে ডি ড্রাইভ এর মধ্যে এরপরে আহ একটার পরে একটা বোঝানোর জন্য এখানে যে ডিরেকশন ব্যবহার করতে হয় ডিরেক্টরি অর্থাৎ পাথ ঠিক আছে এই স্ল্যাশটা দিতে হয় এরপরে ডি ফোল্ডারের মধ্যে মিরর গো নামে এরপর এই এই ফোল্ডারের মধ্যে ক্যাট নামে এই ছবিটা আছে তাহলে এই যে তুমি ডিরেকশনটা তোমাকে এখানে সুন্দর করে দিয়ে দিতে হবে যদি তুমি অন্য কোনো ফোল্ডারে রাখো সেই ক্ষেত্রে তাহলে তুমি এবার রান করে দেখো ছবিটা এবার তোমার ব্রাউজারে ক্যাট ছবিটা শো করবে এই যে ক্যাট এর ছবিটা এখানে শো করতেছে আর প্রথম ছবিটা হচ্ছে আমাদের শিউলি ফুলের ছবি যেটা আমরা প্রথমেই দিয়েছিলাম
আর পরের ছবিটা হচ্ছে ক্যাটের ছবি একটা বিড়ালের ছবি কিউট বিড়াল এবার আসি একটা আমরা বোর্ড কোশ্চান দেখি হ্যাঁ আটাশ নাম্বার প্রশ্নটা আমরা একটু দেখি এখানে শুধুমাত্র এস টি এম এল ব্যবহার করে চন্দনা চন্দনা মডেল কলেজের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হলো এস টি এম এল ব্যবহার করে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হলো চন্দনা মডেল কলেজের জন্য এরপর সাইটটির হোম পেজে আইসিটি ডট জেপিজি নামে দুইশো ইন্টু হচ্ছে তিনশো পিক্সেল আকারের একটি ছবি আছে ছবিটির নিচে নোটিস ডট এস টি এম এল নামের নোটিস পেজের একটি লিঙ্ক আছে ছবির উপরে ওয়েলকাম টু চন্দনা মডেল কলেজ লেখাটি নীল রঙে প্রদর্শিত হয় সাইটটিতে ভিজিটরদের মতামত প্রদানের মতো কোনো ব্যবস্থা নেই আচ্ছা এখানে গনাম্বারে বলেছে উদ্দীপকে উল্লেখিত হোম পেজ তৈরির জন্য এস টি এম এল কোড লিখো আচ্ছা হোম পেজে কি কি জিনিস আছে দেখো হোম পেজে আইসিটি ডট জে পিজি নামে একটা ছবি আছে এবং ছবিটা সাইজ কতটুকু দুইশো ইন্টু তিনশো দুইশো ইন্টু তিনশো যখন এইভাবে লিখা থাকবে হ্যাঁ গুণ আকারে থাকবে তখন আমরা এটাকে বুঝবো যে প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে উইথ পরেরটা হচ্ছে হাইট এবং ছবির নিচে কি আছে একটা লিঙ্ক আছে নোটিস ডট এস টি এম এল নামে নোটিস পেজের একটি লিঙ্ক আছে আচ্ছা এটার জন্য কোড তুমি কিভাবে লিখবে যে প্রথমে ডক্টর এস টি এম এল এস টি এম এল ডক্টর এস টি এম এল দিতে না দিলে কোনো সমস্যা নেই লাইনটা এস টি এম এল হেড হেড এর মধ্যে ধরো তুমি ওয়েব পেজের নাম দিলে আছে চন্দনা মডেল কলেজ এরপরে বডির মধ্যে তুমি এবার কোড গুলা লিখবা এখানে বলেছে কি ওয়েলকাম টু বাং ওয়েলকাম টু চন্দনা মডেল কলেজ এই লিখাটা কি আকার আসবে এটা একটা লিখা অতএব এই জন্য এটা একটা প্যারাগ্রাফ পি দিয়ে লিখছি দুই পাশে পি দিলাম এবং এখানে আমি কালার সমান দিব হচ্ছে ব্লু এখানে স্টাইল দিয়ে দিয়েছে তুমি এভাবে দেওয়ার দরকার নাই তুমি এখানে এভাবে লিখতে পারো এখানে তুমি লিখতে পারো যে পি পি দিয়ে হচ্ছে তুমি যে এভাবে দিতে পারো এখানে পি দিতে পারো পি এর মধ্যে তুমি এখানে কালার দিতে পারো কালার সমান ব্লু কালার এভাবে ব্লু এভাবে দিয়ে দিতে পারো এরপরে এবার তুমি হচ্ছে চন্দনা মডেল কলেজ লিখো এখানে লিখাটা এরপরে পি ক্লোজ করো এরপরে কি আছে ইমেজ একটা ছবি আছে হ্যাঁ ইমেজ এস আর সি এবং ছবিটার সোর্সটা কি বলতো আইসিটি ডট জে পিচি নামে ছবিটা আছে আহ উইট কত প্রস্তুত দেওয়া আছে হচ্ছে দুইশো পিক্সেল আর হাইট দেওয়া আছে হচ্ছে তিনশো এখানে পিএক্স লেখা দরকার নেই এখানে তুমি শুধুমাত্র দুইশো আর তিনশো লিখবা এখানে পিক্সেল লেখা দরকার নেই এরপরে আসি ছবির নিচে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কটা কি এ এচআরএফ সমান লিঙ্কটা হচ্ছে নোটিস ডট এস টি এম এল এই লিঙ্কটা এখানে কোথায় ক্লিক করলে তুমি লিঙ্কে যাবা এখানে কিন্তু বলে দিছি উদ্দীপক খেয়াল করো যে নোটিস এটা এই নোটিস লেখাটার উপরে ক্লিক করলে তুমি এই যে নোটিস ডট এস টি এম এল এই পেজে যাবা তার মানে এই যে এচআরএফ এর মধ্যে এই লিঙ্কটা এখানে দিবা আর নোটিস লেখাটা মানে যে লেখাটার উপরে ক্লিক করলে এই পেজে যাবা সেই লেখাটা এখানে দিবা ব্যাস শেষ তার মানে হচ্ছে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ আছে ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ সেটা কি কালার আছে ব্লু কালারের এবং এখানে একটা ইমেজ আছে ইমেজের নিচে হচ্ছে একটা লিঙ্ক আছে শেষ এরপরে আমরা এবার দেখবো হচ্ছে লিস্ট এস টি এম এল লিস্ট ট্যাগ এস টি এম এলে আমরা কোনো কিছু তালিকা প্রকাশ করার জন্য আমরা এই লিস্ট ট্যাগ ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন তথ্য তালিকা আকারে প্রকাশ করার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই পরীক্ষার সময় যখন কোনো কিছু পয়েন্ট আকারে আনসার লিখো তখন কি করো অনেক সময় এরকম নাম্বার দিয়ে দিয়ে পয়েন্ট গুলা লিখো আবার অনেক সময় হচ্ছে যে নাম্বার না দিয়ে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করো যেমন স্টার চিহ্ন বা হচ্ছে যে সার্কেল বা স্কোয়ার এরকম চিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন পয়েন্ট লিখো এগুলাকে বলা হয় লিস্ট ঠিক আছে তো এই লিস্ট গুলা তিন এস টি এম এল এ তিন প্রকারের লিস্ট আছে অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এবং হচ্ছে ডেসক্রিপশন বা ডেফিনেশন লিস্ট প্রথমে আসি অর্ডার লিস্ট কি জিনিস অর্ডার লিস্ট হচ্ছে যদি তোমার লিস্ট অর্থাৎ তালিকাগুলি পর্যায়ক্রমে দেওয়া থাকে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে দেওয়া ক্রমা ক্রমিক অনুযায়ী দেওয়া থাকে সেটাকে বলবো আমরা অর্ডার লিস্ট যেমন এখানে দেখো অর্ডার লিস্টে কি 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 টাইপের অর্ডার লিস্ট হতে পারে এই যে ওয়ান টু আকারে থাকতে পারে 
এরপরে টাইপ সমান স্মল এ বি সি ডি থাকতে পারে এরপর ক্যাপিটাল এ বি সি ডি আকারে থাকতে পারে এরপর হচ্ছে রোমান ওয়ান টু থ্রি আকারে থাকতে পারে অথবা হ্যাঁ রোমান ক্যাপিটাল ওয়ান ওয়ান টু থ্রি আকারে থাকতে পারে এরকম চারটা টাইপ পাঁচটা টাইপেরই হ্যাঁ পাঁচটা টাইপেরই অর্ডার লিস্ট থাকতে পারে এস টিমেলে যেমন তুমি এখানে একটা আউটপুট দেখো এখানে কি দেওয়া আছে এখানে প্রথমে দেওয়া আছে সাবজেক্ট লিস্ট তো সাবজেক্ট লিস্টটা এখানে একটু বোল্ড করা আছে তো বোল্ড করা আছে এটা এবং হচ্ছে এটা এই যে লিস্টের উপরে আছে তার মানে এটা আমরা হেডিং বলতে পারি যে কোনো কিছু কোনো টপিক্স এটা কিন্তু টপিক্স এর শিরোনাম হিসেবে আছে অথবা এটা হেডিং বলতে পারি তো এটা কিন্তু সব থেকে বড় হেডিং না এটা কিন্তু কিছুটা ছোট তো এই জন্য এটাকে আমরা এইচ থ্রি বা এইচ ফোর হেডিং হিসেবে ধরতে পারি যে এই জন্য সাবজেক্ট লিস্ট এটা দুই পাশে এইচ ফোর দিলাম এরপরে এখানে একটা লিস্ট আছে এটা কি ধরনের লিস্ট এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট তৈরি করার জন্য কি লিখতে হয় ও এল ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় অর্ডার লিস্টের জন্য ও এল ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় ও এল মানে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট এরপরে ও এল ট্যাগের সাথে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয় সে অ্যাট্রিবিউটটার নাম কি টাইপ অ্যাট্রিবিউট এই যে টাইপ টাইপ সমান দিয়ে তুমি এখানে টাইপটা দিয়ে দিবে এটা কি ধরনের লিস্ট এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ বি সি ডি আকারে তার মানে টাইপ সমান ক্যাপিটাল এ ঠিক আছে এরপরে আসি একটা একটা করে এবার লিস্টের উপাদান গুলা লিখবে প্রথম উপাদান লিখার জন্য এলআই দিবা এলআই দিয়ে হচ্ছে প্রথম উপাদান কি ফিজিক্স তারপরে এলআই ক্লোজ এরপরে পরের উপাদান কেমিস্ট্রি পরের উপাদান বাংলা এরপরে ইংলিশ এভাবে প্রত্যেকটা এলআই দিয়ে দিয়ে তুমি উপাদান গুলা লিখবা এরপরে ও এলটা ক্লোজ করে দিবা শেষ এরকম একটা কোড লিখে রান করলে কিন্তু এরকমই আউটপুট পাওয়া যাবে এরপরে আসি যদি এমন হয় দেখো এখানে কিন্তু এ থেকে স্টার্ট হয়েছে বাট এখানে এই প্রোগ্রামটা দেখো এখানে কিন্তু সি থেকে স্টার্ট হয়েছে সিডিই যদি এরকম থাকে তাহলে কেমন হবে এখানে তো হেডিং আছে এরপরে ও এল অর্ডার লিস্ট টাইপ সমান কি এটা কিন্তু স্মল এ বি সিডি টাইপের তার মানে টাইপ সমান হচ্ছে স্মল এ এবং এটা কোথেকে স্টার্ট হয়েছে সি থেকে স্টার্ট হয়েছে তো এই জন্য একটা অ্যাট্রিবিউট প্রয়োজন সেটা হচ্ছে স্টার্ট অ্যাট্রিবিউট তো স্টার্ট অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা স্টার্ট অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হিসেবে নাম্বার দিব সি কত নাম্বার পদ বলো তো তিন নাম্বার পদ তার মানে এখানে থ্রি লিখবা ঠিক আছে এখানে সবসময় নাম্বার দিবে স্টার্ট এর মধ্যে এরপরে উপাদান গুলো একটা একটা করে লিখো প্রথম উপাদান কি এলআইতে ঢাকা পরের উপাদান এলআইতে রাজশাহী এরপরে হচ্ছে সিলেট এরপরে ও এল মানে অর্ডার লিস্টটা ক্লোজ শেষ এরপরে যদি এরকম একটা অর্ডার লিস্ট থাকে যে সিরিয়ালি এখানে পাঁচ আছে এরপরে সাত এরপরে দশ মানে সিরিয়ালটা একই সিরিয়ালে নেই ব্রেক আছে মাঝখানে তাহলে তুমি কিভাবে করবা এটার জন্য এই যে ও এল দিলাম তো ও এল ট্যাগ ও এল ট্যাগ ও এল ট্যাগ এর মধ্যে টাইপ সমান এটা কি টাইপের এটা কিন্তু রোমান ওয়ান টু থ্রি আকারে এর জন্য টাইপ সমান হচ্ছে রোমান ওয়ান এরপরে প্রথম এলআই দিলাম প্রথম এলআই এর মধ্যে প্রথম লিস্টটা কি আছে এখানে প্রথম উপাদান ঢাকা এটা কত নাম্বার উপাদান পাঁচ নাম্বার তার মানে এখানে তুমি একটা ভ্যালু দিবা প্রথম এলআইতে যে ভ্যালু ভ্যালু সমান পাঁচ এরপরের এলআইতে দেখো কি আছে এটা সাত নাম্বার তার মানে পরের এলআইতে তুমি ভ্যালু সাত দিলা পরের এলআইতে হচ্ছে দশ এভাবে প্রত্যেকটা এলআইতে তুমি হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করে দিতে পারো ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট ব্যাস আলদা আলদা ভাবে ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে পারো এবার আসি আনঅর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট কিরকম আনঅর্ডার লিস্টে বিভিন্ন টাইপের আনঅর্ডার লিস্ট থাকতে পারে যেমন এই যে ডিস্ক টাইপের ডিস্ক মানে হচ্ছে একটা সার্কেল আছে সার্কেলের ভিতরে যে বৃত্ত ভরার বিত্ত ভরাটের মতো এরকম এগুলাকে বলা হয় আনঅর্ডার লিস্ট এরপর হচ্ছে সার্কেল টাইপ থাকতে পারে স্কোয়ার টাইপ এরপর হচ্ছে নান নান মানে হচ্ছে কোনো কিছুই নাই এখানে কোনো রকম বুলেটিন চিহ্ন নাই ওকে এইবার দেখি এখানে এখানে একটা আউটপুট দেওয়া আছে সাবজেক্ট লিস্ট দেওয়া আছে এবং লিস্ট গুলা এখানে দেওয়া আছে তো এটা কিভাবে করবা এই যে প্রথমে এইচ ফোর দিয়ে তুমি সাবজেক্ট লিস্টটা লিখলাম এরপরে ইউ এল ট্যাগ যেহেতু এটা আনঅর্ডার লিস্ট কিন্তু অর্ডার না আনঅর্ডার আনঅর্ডার লিস্টের জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ইউ এল ট্যাগ এবং ইউ এল ট্যাগ এর মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে টাইপ অ্যাট্রিবিউট তো টাইপ অ্যাট্রিবিউট এর মধ্যে এটা কি টাইপের আনঅর্ডার লিস্ট দেখো তো এটা হচ্ছে ডিস্ক টাইপের যেহেতু সার্কেলের ভিতরে বৃত্ত ভরাট হ্যাঁ বৃত্ত ভরাটের মতো তার মানে এটা হচ্ছে ডিস্ক টাইপের এরপরে উপাদান গুলো একটা একটা করে লিখো প্রথম উপাদান ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বাংলা ইংলিশ বেস এরপরে ইউ এল ক্লোজ এরপরে আসি ডেফিনিশন লিস্ট ডেফিনিশন লিস্ট হচ্ছে একটা টার্ম থাকবে সেই টার্মের বর্ণনা দেওয়া থাকবে এরকম আকার যদি কোনো লিস্ট থাকে সেটাকে বলি আমরা ডেফিনেশন লিস্ট অর্থাৎ তোমরা যে রচনা লিখো
তো ডেসক্রিপশন লিস্ট লিখার জন্য এই যে কিভাবে লিখতে হবে একটু দেখাই দিই তোমাদেরকে ধরো এখানে আউটপুটে দেওয়া আছে ধরো আউটপুট এরকম আছে যে মোবাইল এখানে একটা টার্ম আছে এবং এখানে মোবাইল সম্পর্কে বলা আছে এই মোবাইল ইজ এন ইলেকট্রনিক ডিভাইস এখানে অনেক কিছু লিখা আছে তো এটা তুমি কিভাবে করে লিখবা ডেফিনেশন লিস্টের জন্য বডির মধ্যে কিন্তু আমরা কোড গুলা লিখবো ঠিক আছে বডির মধ্যে ডেফিনেশনের জন্য প্রথমে ডেফিনেশন লিস্ট মানে হচ্ছে ডি এল এই ট্যাগটা ব্যবহার করতে হবে এরপরে ডি এল এর মধ্যে তুমি ডি টি ব্যবহার করবা ডি টি মানে হচ্ছে ডেফিনেশন টার্ম ডেফিনেশন টার্ম কি বলো তো এখানে টার্মটা হচ্ছে মোবাইল লেখা এটা হচ্ছে টার্ম এরপরে তুমি ডি টিটা এখানে ক্লোজ করে দিবা এরপরে ডি 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 মানে হচ্ছে ডিটেইলড ডেসক্রিপশন অর্থাৎ মানে আমাদের ডেফিশন ডেফিনেশন লিস্টের বর্ণনা বর্ণনা এখানে কি আছে এখানে যে যা যা বর্ণনা আছে এগুলো সব এখানে এভাবে লিখে দিবা দেওয়ার পরে এখানে ডি ডিটা তুমি ক্লোজ করবা এরপরে কাকে ক্লোজ করবে যে ডি এল কে তুমি লাস্টে গিয়ে ক্লোজ করবা শেষ এভাবে হচ্ছে আমাদের ডেফিনেশন লিস্ট গুলা লিখা হয় এরপরে আসি নেস্টেড লিস্ট নেস্টেড মানে হচ্ছে একটা লিস্টের মধ্যে যদি আরেকটা লিস্ট আসে তখন সেটাকে বলা হয় নেস্টেড লিস্ট এই যে নেস্টেড লিস্ট এখন এখানে যদি এই কোডটা বুঝতে পারো তাহলে তুমি মোটামুটি লিস্ট সম্পর্কে সবকিছুই বুঝবা এখানে অর্ডার আন অর্ডার এবং নেস্টেড লিস্ট নিয়ে একটা কোড দেওয়া আছে এখানে দেখো প্রথমে কি আছে এখানে এই যে অর্ডার লিস্ট অফ ডিভিশন লিখা এটা হচ্ছে কি এমনি নর্মাল একটা প্যারাগ্রাফ এটা কিন্তু বোল্ড করা নাই অতএব এটা কিন্তু কোনো হেডিং না যদি বোল্ড করা থাকতো এবং সবার উপরে থাকতো তখন বলতাম যে এটা হেডিং বাট এটা হেডিং না এখানে এটা নর্মাল প্যারাগ্রাফ হিসেবে আছে জন্য যে পি দিয়ে জাস্ট এটা লিখলাম ঠিক আছে এর পরের লাইনে দেখো এখানে এখানে কিন্তু এই যে সি ডি ই ই এর পরে যে এফ তার মানে এটা কিন্তু একটা আন অর্ডার লিস্ট এইটুকু হচ্ছে একটা আন অর্ডার সরি অর্ডার লিস্ট এটা হচ্ছে একটা অর্ডার লিস্ট এবং টাইপটা কি এই যে দেখো এটা হচ্ছে একটা অর্ডার লিস্ট এবং টাইপটা হচ্ছে স্মল এ স্টার্ট কোর থেকে স্টার্ট হয়েছে থ্রি থেকে স্টার্ট হয়েছে অর্থাৎ সি থেকে সি মানে কি থ্রি তিন নাম্বার পদ এই জন্য থ্রি থেকে স্টার্ট এরপরে এই অর্ডার লিস্টের মধ্যেই দেখো একটা আন অর্ডার লিস্ট চলে আসছে অর্ডার লিস্টটা কিন্তু এখান থেকে এখান পর্যন্ত এর মধ্যে কিন্তু একটা এই যে আন অর্ডার লিস্ট চলে আসছে বুঝছি এরপর নিচেরটা কি নিচেরটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন লিস্ট এখন তুমি এটা করো প্রথমে যে পি দিয়ে তুমি এটা লিখলা প্রথম লাইনটা নর্মাল প্যারাগ্রাফ হিসেবে এটা লিখলা লিখার পরে অর্ডার লিস্ট স্টার্ট করবা এই যে অর্ডার লিস্ট ও এল স্টার্ট টাইপ সমান এ স্টার্ট সমান থ্রি এরপরে উপাদান গুলা একটা একটা লিখো প্রথমে ঢাকা রাজশাহী সিলেট এই যে ঢাকা রাজশাহী সিলেট এই তিনটা উপাদান লিখলা লিখার পরে এখানে আরেকটা প্যারাগ্রাফ আসছে তার মানে পি আরেকটা নর্মাল প্যারাগ্রাফ এই যে পি দিয়ে নর্মাল এটা লিখছো লিখার পরে গিয়ে এখানেই দেখো এখানেই কিন্তু আরেকটা আন অর্ডার লিস্ট আসছে এবং এটা কি টাইপের এটা হচ্ছে ডিস্ক টাইপের এই যে এখানেই আরেকটা আন অর্ডার লিস্ট আসছে সেটা হচ্ছে ডিস্ক টাইপের আন অর্ডার লিস্ট এবং সেটার উপাদান গুলা তুমি এবার লিখে দাও যে উপাদান গুলা লিখলা এরপরে আন অর্ডার লিস্টটা ক্লোজ এই যে আন অর্ডার লিস্টটা ক্লোজ এইটুকু হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট যে এটা এরপরে দেখো এরপরে আছে কি যে অর্ডার লিস্টের আরেকটা উপাদান আছে পটুয়াখালী এরপর অর্ডার লিস্টের যে লাস্ট উপাদান যেটা সেটা তুমি লিখলা লিখার পরে গিয়ে এখন আর কিন্তু কোনো অর্ডার লিস্ট নেই অর্ডার লিস্ট কিন্তু এইটুকু পটুয়াখালী পর্যন্ত তার মানে যে অর্ডার লিস্ট এখান থেকে এখান পর্যন্ত ঠিক আছে আর আন অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্টের মধ্যে এখান এটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আন অর্ডার লিস্টটা তার মানে একটা অর্ডার লিস্টের মধ্যে আন অর্ডার লিস্ট আসছে তার মানে এটা হচ্ছে নেস্টেড লিস্ট এরপরে লাস্টে কি আছে এখানে এই যে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন লিস্ট এই যে মোবাইল এরপরে এই মোবাইল ইস এ পোর্টেবল টেলিফোন আচ্ছা এরপরে যে ডেফিনেশন লিস্ট এর জন্য ডি এল ডি টি ডি ডি এই যে এগুলো ব্যাস এই কোডটাই তুমি যদি লিখে তুমি রান করো রান করে দেখো কিরকম আসে
দেখো এই যে এই কোডটাই তুমি এখানে যে এভাবে লিখে তারপরে তুমি এটাকে রান করো এখান থেকে তুমি রান করো আমি আগে লিখে রেখেছি তোমাদের সময় বাঁচানোর জন্য না হলে হচ্ছে ভিডিও লেন্থ অনেক বড় হয়ে যেত যদি আগে লিখে না রাখতাম এই যে দেখো তার মানে এই যে এখানে এখান থেকে এই যে অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্টের মধ্যে আন অর্ডার লিস্টে যেভাবে আমরা কোড লিখছি সেভাবেই কিন্তু আউটপুটে আসছে ঠিক আছে ও তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে তোমরা যখন ইমেজ নিয়ে কাজ করবা তো ফোনে যদি তুমি ইমেজের কোডটা লিখতে যাও তখন কিন্তু একটা প্রবলেম ফেস করবা সেটা আমি এই ভিডিওর লাস্টে গিয়ে তোমাদেরকে একটু বলে দিব যে তুমি যখন ইমেজ নিয়ে কাজ করবা কোনো ইমেজ তুমি তোমার ওয়েবসাইটে অ্যাড করবা তখন তুমি ফোন থেকে করতে গেলে তোমার কি প্রবলেম হবে সেটা তোমাকে আমি ভিডিও লাস্টে গিয়ে দেখাবো আচ্ছা এবার আসি আমরা এই রিলেটেড একটা বোর্ড কোশ্চেন দেখি এই যে আট নাম্বারে এই প্রশ্নটা আমরা একটু দেখি এখানে একটা লিস্ট দেওয়া আছে এবং এখানে গ নাম্বারে বলেছে কি উদ্দীপকে পেস্ট্রি তৈরিতে কি কি বিশেষ ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা দাও কি কি বিশেষ ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার হয়েছে খেয়াল করো তো এটা একটা কি এটা একটা অর্ডার লিস্ট প্রথমে কি আছে ওয়ান এরপরে এখানে আছে টু তার মানে এটা সিরিয়াল অনুযায়ী আছে তার মানে এটা একটা অর্ডার লিস্ট এবং টাইপ হচ্ছে তোমরা বলতে পারো যে স্কোয়ার ভিতরে হচ্ছে ভরাট করা তাহলে স্কোয়ার কেন শুধুমাত্র বৃত্তর ভিতরে যদি বৃত্ত ভরাট থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার ডিস্ক আর এটা কিন্তু ডিস্ক না এটা হচ্ছে স্কোয়ার এবার আসি তাহলে কি কি ধরনের বিশেষ ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট লাগবে এখানে দেখো ট্যাগ গুলা কি কি লাগবে ও এল ট্যাগ অর্ডার লিস্টের জন্য আন অর্ডার লিস্টের জন্য ইউ এল ট্যাগ এবং প্রত্যেকটা লিস্টের উপাদান লেখার জন্য এল আই ট্যাগ লাগবে এবং অ্যাট্রিবিউট কি কি লাগবে টাইপ অ্যাট্রিবিউট লাগবে ডিস্কের জন্য টাইপটা হবে ডিস্ক সার্কেলের জন্য টাইপটা হবে সার্কেল স্কোয়ারের জন্য টাইপটা হবে স্কোয়ার টাইপ এই তো এবার আসি এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে এটা তৈরি করার জন্য ওয়েব পেজটি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় কোড লিখো অর্থাৎ ওয়েব পেজটি তোমার ব্রাউজারে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় কোড লিখো এটা তুমি কিভাবে লিখতে পারো তো এটা আমরা কিভাবে লিখবো দেখো প্রথমে কি করতে হবে বডি এসটিএমএল হেড এগুলা তো তুমি লিখবাই এসটিএমএল এরপর হচ্ছে হেড হেড এর মধ্যে যদি টাইটেল থাকে তাহলে টাইটেল দিব আর না থাকলে তোমাদের ইচ্ছা এরপর হচ্ছে বডি বডির মধ্যে প্রথমে দেখো এখানে এটা একটা অর্ডার লিস্ট এই যে 1 2 এই পুরাটা হচ্ছে কি একটা অর্ডার লিস্ট তাহলে এখানে একটা ওএল শুরু করতে হবে ওএল এবং টাইপটা কি কি টাইপের অর্ডার লিস্ট এটা এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি টাইপের তার মানে টাইপ সমান হচ্ছে ওয়ান এবং প্রথম উপাদানটা কি এল আই দিয়ে উপাদান গুলা লিখব প্রথম উপাদানটা হচ্ছে মান্থ এরপরে দেখো এখানে আহ মান্থের মধ্যে একটা আন অর্ডার লিস্ট আসছে যে এখানে আবার একটা কিন্তু আন অর্ডার লিস্ট তার মানে এখানে একটা ইউ এল হবে ইউ এল এর মধ্যে টাইপটা কি আন অর্ডার লিস্টের এখানে টাইপ সমান হচ্ছে এটা ডিস্ক টাইপের ডিস্ক টাইপের আন অর্ডার লিস্ট সরি সার্কেল টাইপ এটা তো সার্কেল টাইপের এই যে এটা হচ্ছে তোমার সার্কেল টাইপের আন অর্ডার লিস্ট তার মানে তুমি এখানে লিখবা সার্কেল এরপরে এবার আন অর্ডার লিস্টের লিস্ট গুলো একটা একটা করে লেখো প্রথমটা কি জানুয়ারি 
এর পরের উপাদানটা কি দেওয়া আছে ফেব্রুয়ারি যেভাবে আছো ওইভাবেই লিখবা প্রায় ক্লোজ এরপরে এই অর্ডার আন অর্ডার লিস্ট কিন্তু এখানে এটা শেষ তার মানে এই যে তুমি এখানে যে এই আন অর্ডার লিস্টটা যে এখানে ওপেন করেছো সেটা এখন তুমি ক্লোজ করবা ইউএলটা এখানে ক্লোজ এরপরে দেখো এখানে অর্ডার লিস্টের আরেকটা উপাদান আছে এই যে অর্ডার লিস্টের প্রথম উপাদানটা এখানে লিখছো তার মানে এই যে পরের উপাদানটা তুমি লিখবা নিচে জায়গা নেই এই আমি পাশে লিখতেছি পরের উপাদানটা কি আছে এখানে ডে এরপরে কি করবা তুমি এখানে কিন্তু আরেকটা আন অর্ডার লিস্ট আছে তার মানে তোমাকে আবার আন অর্ডার লিস্ট ওপেন করতে হবে টাইপ সমান কি টাইপ সমান হচ্ছে এটা স্কোয়ার টাইপ তার মানে এখানে স্কোয়ার লিখবা পুরোটা এরপরে এখানে তুমি এবার লিস্ট গুলা লিখো উপাদান গুলা প্রথমটা কি আছে সানডে সুন্দর মতো সানডে লিখবা এরপরেরটা কি আছে এরপরে এলাইতে আছে হচ্ছে যে মানডে এটা লিখবা এলাই ক্লোজ এরপরে কাকে ক্লোজ করবা দেখো এখানে কিন্তু ইউএলটা ক্লোজ তার মানে ইউএলটা এখানে তুমি ক্লোজ করবা এরপরে দেখো আমরা কিন্তু এই যে আমাদের অর্ডার লিস্টটা এখানে শেষ হবে তার মানে এই যে অর্ডার লিস্টটা তুমি এখানে এসে ওয়েলটাকে ক্লোজ করবা লাস্ট এই তো শেষ এই কোডটা তোমাদের এখানেও দেওয়া আছে এই যে দেখো যে কোডটা এখানে দেওয়া আছে প্রথম ওয়েল ওয়েল এর মধ্যে এখানে টাইপ লিখে নাই ওয়েল এর মধ্যে কারণ এটা টাইপ যদি না লিখো তাহলে অটোমেটিক্যালি ওয়ান টু আকারে আসবে যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে ওয়ান টু আকারে আছে জন্য আর ওয়েল এর মধ্যে আলাদা করে টাইপ দেয় নাই ব্যাস এরপরে যে এল আই দিয়ে যে এরপরে অর্ডার লিস্ট এরপরে অর্ডার লিস্ট এর মধ্যে যে আন অর্ডার লিস্ট আসছে এরপরে যে দেখো ওয়েল ওয়েল এর মধ্যে টাইপ দেয় নাই কারণ হচ্ছে এটা ওয়ান টু আকারে আছে অটোমেটিক্যালি এর জন্য আর দেয় নেই এরপরে হচ্ছে যে এল আই এখানে হচ্ছে এই অর্ডার লিস্টে এখান থেকে শুরু হয় এখান পর্যন্ত এরপরে এটা হচ্ছে যে প্রথম আন অর্ডার লিস্ট এরপরে এটার মধ্যে আরেকটা আন অর্ডার লিস্ট আসছে ব্যাস এবার আসি আমাদের তাহলে লিস্ট অলরেডি শেষ লিস্টের পরে এবার আমরা পড়বো হচ্ছে এস টি টেবিল তুমি এস টেবিল টেবিল কিভাবে তৈরি করবা আচ্ছা আমরা লিস্ট থেকে আরেকটা কোশ্চেনও দেখতে পারি যে এটা আশা করি পারবা তোমরা ঠিক আছে এগুলো তোমরা একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করবা এই রিলেটেড কি কি সৃজনশীল আছে এগুলো নিজেরা একটু দেখবা এবার আসি এস টি টেবিল টেবিল মানে হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য সারণী আকারে অর্থাৎ টেবিল আকারে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় তো আমাদের টেবিলের জন্য আমাদের কিছু ট্যাগ প্রয়োজন আচ্ছা আগে আসি টেবিলের কিছু বেসিক জিনিস তোমরা শিখো টেবিলের মধ্যে এই যে এটা যদি একটা টেবিল হয় এখানে যে উপরে টেবিলের উপরে যে জিনিসটা লিখা থাকবে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্যাপশন এই যে এখানে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন লিখা এটা যেহেতু টেবিলের উপরে দেওয়া টেবিলের হেডিং কে সবসময় কিন্তু ক্যাপশন বলে ঠিক আছে এরপরে আসি টেবিলের এই যে উপরে যে হেডিং ইয়াটা আছে মানে ধরো এই কলামটা এটা কি সম্পর্কে এটা হচ্ছে রোল সবগুলা রোল দেওয়া আছে এগুলা কি নেম এই যে নেম এরপরে এগুলো হচ্ছে জিপিএ তার মানে এই ঘর গুলা কিন্তু বোল্ড করা আছে এই ঘর গুলাকে বলবে টেবিল হেডার টেবিলের হেড ঠিক আছে টেবিল হেডার এরপরে টেবিলের ডাটা টেবিলের প্রত্যেকটা ডাটা অর্থাৎ প্রত্যেকটা ঘরকে বলবে টেবিল ডাটা অর্থাৎ এগুলোর জন্য কি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে টিডি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে টেবিল হেডের জন্য টিএচ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে এবং টেবিলের রো রো মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা রো কলাম আর রো কি জিনিস এটা একটু তোমরা শিখো কলাম হচ্ছে এই যে খাড়া যে ঘর থাকবে যে এখানে একটা ঘর তার মানে এটা প্রথম কলাম কলাম ওয়ান এরপরে খাড়া আরেকটা ঘর আছে এখানে কলাম টু এরপরে এটা হচ্ছে কলাম থ্রি এরপরে এটা হচ্ছে রো ওয়ান এরপরে এটা হচ্ছে রো টু এরপরে এটা হচ্ছে রো থ্রি এবং রো এর জন্য টি আর ট্যাগ ব্যবহার করতে হয়
আচ্ছা এবং প্রত্যেকটা ট্যাগ এর সাথে কি কি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয় সেটা এখানে দেওয়া আছে এগুলো একটু দেখে নিবা এরপরে আসি সেল স্পেসিং এবং সেল প্যাডিন কি জিনিস সেল স্পেসিন মানে হচ্ছে যে ধরো টেবিলের এ ঘর আর এ ঘর এই দুইটা ঘরের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক আছে দুইটা ঘরের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা সেটাকে বলে সেল স্পেসিন তুমি সেল স্পেসিন যত বেশি দিবা তত বেশি ফাঁকা জায়গা হবে আর সেল প্যাডিন সেল প্যাডিন মানে হচ্ছে একটা ঘর কতটুকু চওড়া সেটাকে বলে সেল প্যাডিন ঠিক আছে আর টেবিলের প্রত্যেকটা ঘরকে কি বলে সেল বলে যেমন এই টেবিলটা তুমি এখানে দেখো এই টেবিলটাতে এখানে কয়টা রো আছে কয়টা কলম আছে এখানে তুমি এই যে এইভাবে মিলাই দাও ঠিক আছে এই যে এই এই দাগটা খারাপ দাগটা তার মানে হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে একটা কলাম এটা হচ্ছে আরেকটা কলাম কলাম টু এরপর রো হিসেব করো এই যে এখানে দেখো এটা হচ্ছে রো ওয়ান এটা হচ্ছে রো টু এটা হচ্ছে রো থ্রি এটা হচ্ছে রো ফোর এবার আসি রো স্পান কি জিনিস আর কল স্পান কি জিনিস এই জিনিসটা আমরা একটু দেখবি যে রো স্পান আর হচ্ছে কল স্পান এই জিনিসগুলো একটু দেখি প্রথমে আসি রো রো স্পান কি জিনিস রো স্পান হচ্ছে যে রো মানে কি এই যে শোয়ানো যে দাগগুলা এই যে এইগুলাকে তুমি জাস্ট এভাবে মিলাই দাও যেভাবে মিলাই দাও তাহলে এখানে কয়টা রো মিলে এক এ ঘরটা তৈরি হয়েছে যে একটা দুইটা তিনটা তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি রো স্পান সমান এখানে কত রো স্পান হচ্ছে এখানে থ্রি এবং দেখো কলামের ক্ষেত্রে এই যে এই কলামটাকে খারাপ দাগটাকে তুমি এখানে মিলাই দাও তার মানে কি এখানে একটা দুইটা এই দুইটা ঘর মিলে একটা ঘর তৈরি হয়েছে তার মানে এখানে কল স্পান সমান কত কল স্পান হচ্ছে টু এই যে কল স্পান এখানে টু আর এখানে রো স্পান হচ্ছে থ্রি তার মানে রো স্পান কি রো স্পান হচ্ছে একাধিক রো মিলে যদি একটা রো তৈরি হয় একটা ঘর তৈরি হয় সেটা হচ্ছে রো স্পান আর কল স্পান কি একাধিক কলাম মিলে যদি একটা একটা ঘর তৈরি হয় সেটাকে বলে কল স্পান শেষ এখানে যে সংজ্ঞাও দেওয়া আছে এবার আসি আমরা প্র্যাকটিক্যালি চলে যাই একটা টেবিল তৈরি করি যেমন এখানে এই একটা টেবিল আছে এই টেবিলটা তুমি কিভাবে তৈরি করবা দেখো এখন আমরা একটা টেবিল দেখব সেই টেবিলটা হচ্ছে কি এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে দেখো আউটপুটে এই টেবিলটার উপরে দেওয়া আছে কি প্রোডাক্ট নেম অর্থাৎ টেবিলের নামটা দেওয়া আছে প্রোডাক্ট নেম আর টেবিলের নামকে বলা হয় ক্যাপশন এরপরে দেখো টেবিলের প্রথম রোল মধ্যে কি আছে এখানে নেম আছে রোল আছে নেম এবং রোল এরা এটা হচ্ছে বোল্ড করা বোল্ড করা যদি থাকে টেবিলের প্রথম ঘরে তাহলে সেটাকে বলা হয় টি এইচ টেবিল হেডার এরপরে পরবর্তী রোতে দেখো একটা ভ্যালু দেওয়া আছে টিডি এখানে এ দেওয়া আছে এখানে জিরো ওয়ান দেওয়া আছে এরপরে বি দেওয়া আছে জিরো টু দেওয়া আছে পরবর্তী রোতে এখন আসি আমরা এইরকমই একটা আউটপুট পাওয়ার জন্য কিভাবে আমরা এই স্টেমেল কোডটা লিখব খেয়াল করো প্রথমে আমরা যখন একটা স্টেমেল কোড লিখবো আমাদের প্রথমে এস্টেমেল এরপরে হেড হেড এর মধ্যে যদি আমরা টাইটেল ব্যবহার করি টাইটেল লিখতে পারি এরপরে হেড ক্লোজ এবার হচ্ছে বডি বডি ট্যাগের মধ্যে যেহেতু আমরা টেবিল নিয়ে কাজ করতেছি অতএব আমাদের একটা ট্যাগ প্রয়োজন সেটা হচ্ছে টেবিল ট্যাগ এবং টেবিলে এই টেবিলটাতে তুমি খেয়াল করলে দেখবা এটা কিন্তু চারদিকে এরকম দাগ দেওয়া আছে দাগ দেওয়া আছে মানে হচ্ছে এটা বর্ডার আছে টেবিলটার এই জন্য আমরা এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব টেবিল ট্যাগের সাথে সেটা হচ্ছে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট এই বর্ডার সমান এখানে ওয়ান দিব কারণ হচ্ছে এটা বর্ডারটা দেখো চারদিকে কিন্তু চিকন একটা বর্ডার দেওয়া তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল যদি মোটা করে দেওয়া থাকতো বর্ডার তাহলে হচ্ছে ওয়ানের বেশি হতো যেমন এই টেবিলটাতে দেখো এই যে এটাতে এটাতে কিন্তু কোনো বর্ডার দেওয়া নেই এই কারণেই এটা আমাদের কিন্তু এই যে কোনো চারদিকে কোনো দাগ নাই টেবিলে এই টেবিলটাতে কিন্তু বর্ডার দেওয়া আছে এবার আসি আমরা যখন টেবিল নিয়ে কাজ করব প্রথমে আচ্ছা এবার প্রথমে এখানে টেবিলের নাম দেওয়া আছে উপরে প্রোডাক্ট টেবিল তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে টেবিলের ক্যাপশন 
অতএব টেবিল ট্যাগের পরে তুমি এখানে ক্যাপশন লিখবা যদি টেবিলের নাম দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ক্যাপশনের মধ্যে সেটা লিখে দেব প্রোডাক্ট টেবিল এরপর ক্যাপশন ক্লোজ এবার কি করব আমরা একটা একটা করে আমরা এখানে প্রথমে দেখি যে আমার টেবিলটাতে কি কি কলাম আছে কি কি রো আছে কলাম হচ্ছে খাড়া যে ঘরগুলা সেগুলোকে বলা হয় কলাম আর আড়ারি যে ঘরগুলো মানে সোয়ানু যে ঘরগুলা সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে রো এই টেবিলটাতে খেয়াল করো এখানে হচ্ছে কলাম ওয়ান এরপর এটা হচ্ছে কলাম টু এটা কলাম ওয়ান এটা কলাম টু এরপর রো হিসেব করো এটা হচ্ছে রো ওয়ান এটা হলো রো টু এটা হচ্ছে রো থ্রি আমরা যখন টেবিলের কোড গুলা লিখবো তখন আমরা কিন্তু টেবিল রো ধরে কাজ করব। টেবিল রো এর জন্য টিয়ার টেবিল রো জন্য টিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করব। প্রথম টেবিল রোডটা তুমি দেখো এখানে কিন্তু এই যে প্রথম ঘরের মধ্যে একটা বোল্ড করে নেম লিখা প্রথম ঘরের মধ্যে যদি বোল্ড করে লিখা থাকে প্রথম ঘরে তাহলে সেটাকে টেবিল হেডার বলবো মাঝে মাঝে কোনো ঘরে হলে কিন্তু বোল্ড করা থাকলে আমরা সেটাকে টেবিল হেডার বলবো না তো প্রথম টিয়ারের মধ্যে মানে প্রথম রো এর মধ্যে প্রথম ঘর যেহেতু টেবিল হেডার দেওয়া অতএব টিএচ টেবিল হেডার এটার মধ্যে নাম আমরা নেম লিখবো যা লিখা আছে তাই লিখবো এরপর টিএচ ক্লোজ পরবর্তী ঘরে যাও পরবর্তী ঘরে কি আছে আবারও একটা টেবিল হেডার এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে রোল টিএচ ক্লোজ এবার আর কিন্তু প্রথম রোটা আর কিছু নেই অতএব প্রথম রোটা আমি এখানে ক্লোজ করে দিব এবার তুমি দ্বিতীয় রোতে যাও দ্বিতীয় রোতে গেলে আবার টি আর লিখব দ্বিতীয় রো এর প্রথম ঘর এখানে কি দেওয়া আছে প্রথম ঘর টিডি টিডি মানে হচ্ছে টেবিল ডাটা আমরা সব সময় টি আর মানে হচ্ছে টেবিল রোড পরে হচ্ছে টেবিল ডাটা ব্যবহার করব তো টেবিল ডাটার মধ্যে প্রথম ডাটাটা কি দেওয়া আছে এ এরপরে টিডি ক্লোজ পরবর্তী ঘরের মধ্যে কি আছে টিডি জিরো ওয়ান টিডি ক্লোজ এবার আমাদের দ্বিতীয় রো এর কাজও কিন্তু শেষ তার মানে দ্বিতীয় রো ক্লোজ এবার তিন নম্বর রোটা আমরা শুরু করব আবার টি আর দিব আবার টিডি লিখব টিডির মধ্যে বি এরপরে আবার টিডির মধ্যে পরবর্তী ভ্যালু কি আছে জিরো টু এরপরে টিডি ক্লোজ এরপর তিন নম্বর রোটাও এখানে শেষ তার মানে টি আর ক্লোজ এখন আমরা কাকে ক্লোজ করব টেবিলকে ক্লোজ করব তারপরে কাকে ক্লোজ করব বডি এরপরে এস টি এম এল ক্লোজ শেষ এবার আসি একটা আমরা বোর্ড কোশ্চান দেখি সাত নম্বর কোশ্চানটা একটু দেখো এখানে এখানে বাংলাদেশ লিখা আছে প্রথম ঘরের মধ্যে টেবিলের প্রথম ঘর প্রথম রোর মধ্যে বাংলাদেশ লেখাটা আছে এবং দ্বিতীয় রো এর প্রথম ঘরের মধ্যে একটা ছবি আছে এবং দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে একটা লিস্ট আছে অর্ডার লিস্ট এরপরে তিন নাম্বার রোর মধ্যে ওয়েলকাম লেখা আছে এবং এটা মাঝখানে আছে ব্যাস এখন তোমাকে এখানে বলা হয়েছে ঘর নাম্বারে চিত্র দুই এর ওয়েব চিত্র দুই ওয়েব ব্রাউজারের প্রদর্শনের জন্য এস টি এম এল কোড লিখো মানে এটা তুমি ওয়েব ব্রাউজারে এরকম ভাবে দেখানোর জন্য তুমি এস টি এম এল কোড লিখতে হবে এখানে চিত্র চিত্রটি ফটো ডট জেপিজি মানে এই ছবিটা ফটো ডট জেপিজি নামে আছে এবং সাইজ কত দেওয়া আছে হান্ড্রেড ইন্টু এইটি একশো ইন্টু আশি মানে হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে উইথ বা অতপ্রস্থ পরটা হচ্ছে হাইট এখন এই কোডটা আমরা করে দেখি কি হয় এখানে আমি স্টিমেল হেড এগুলা হেড বডি এগুলো লিখতেছি না আমি ডিরেক্ট কোডটাই লিখতেছি তোমরা পরীক্ষার সময়ে স্টিমেল হেড বডি এগুলো লিখবা তো প্রথমে আমি টেবিল থেকে শুরু করি বর্ডার ইকুয়াল ওয়ান তোমরা কিন্তু পরীক্ষার সময় স্টিমেল হেড বডি এগুলো লিখবা এরপর বর্ডার ইকুয়াল ওয়ান দিলাম এখন ডিরেক্ট প্রথম রোতে যাই রো ওয়ান অর্থাৎ টি আর প্রথম রো এখানে দেখো এখানে কিন্তু বাংলাদেশ লিখা আছে এটা কিন্তু বোল্ড করা নেই অতএব এটা কিন্তু টি এইচ না এটা নর্মাল টি ডি দিয়ে লিখবো টি টি এবং দেখো এখানে কোন রকম কি রো স্পান কল স্পান হয়েছে রো স্পান কল স্পান কি একাধিক রো মিলে যদি একটা ঘর তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় রো স্পান আর কল স্পান হচ্ছে একাধিক কলাম মিলে যদি একটা ঘর তৈরি হয় যেমন এই যে এখানে তুমি 
এখানে একটা খাড়া দাগ আছে না এটাকে তুমি এদিকে বর্ধিত করো এদিকে বাড়ালে দেখব যে এখানে কিন্তু দুইটা ঘর হওয়ার কথা এখানে একটা ঘর এখানে একটা ঘর এই দুইটা ঘর মিলে কিন্তু এখানে একটা ঘর তৈরি হয়েছে তার মানে এই ঘরের মধ্যে কল স্পান সমান টু অতএব এখানে আমি টিডির মধ্যে লিখে দিব প্রথম ঘরের টিডির মধ্যে কল স্পান সমান টু এরপর এখানে কি লিখা আছে বাংলাদেশ লিখা খেয়াল করো বাংলাদেশ লিখাটা কিন্তু মাঝখানে আছে ঘরের মাঝখানে অতএব এটার জন্য আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট অ্যালাইন সমান কি হবে এখানে সেন্টার এরপরে তুমি এবার হচ্ছে বাংলাদেশ লিখাটা এখানে লিখবা এরপরে টিডিটা ক্লোজ করবা এবার প্রথম রোতে কিন্তু আর কিছু নেই অতএব টি আরটা তুমি ক্লোজ করবা এবার দুই নাম্বার রোতে যাও রো টু দুই নাম্বার রো এর প্রথম ঘর দুই নাম্বার রো টি আর প্রথম ঘরের মধ্যে আসো টি টি এখানে একটা ছবি আছে তো ছবি দেওয়ার জন্য আমরা কি করব ছবির জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করব হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ ইমেজ এস আর সি সমান সোর্সটা কি দেওয়া আছে এখানে ফটো ডট জেপিজি তার মানে এস আর সি সমান হবে হচ্ছে ফটো ডট জেপিজি এবং ছবির হাইট উইট কত দেওয়া আছে দেখো তো উইট দেওয়া আছে হচ্ছে হান্ড্রেড পিক্সেল আর হাইট আসি এবার আসি তাহলে আমাদের ইমেজটা অ্যাড করা শেষ এখন টিডিটা ক্লোজ করে দিই এখন খেয়াল করো দ্বিতীয় রোয়ের প্রথম ঘরের কাজ কিন্তু শেষ এখন দ্বিতীয় রোয়ের দ্বিতীয় ঘরের আমরা কাজ করব তো দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে একটা লিস্ট আছে এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট তো অর্ডার লিস্ট তৈরি করার জন্য তুমি এখানে দ্বিতীয় ঘরে যাও টিডি তো এই টিডির মধ্যে একটা অর্ডার লিস্ট আছে অর্ডার লিস্টের জন্য ও এল ট্যাগ ব্যবহার করব এবং টাইপ সমান হচ্ছে কি ওয়ান এটা ওয়ান টু টাইপের এবং একটা একটা করে এখানে লিস্ট গুলা লিখে দাও প্রথম লিস্ট কি আছে এখানে ঢাকা এলাই ক্লোজ এরপরের লিস্ট কি আছে এখানে দিনাজপুর এলাই ক্লোজ এর পরের লিস্টটা আছে কি রংপুর এলাই ক্লোজ এখন দেখো দুই নাম্বার রোয়ে কিন্তু আর কিছু নেই তার মানে এখানে ও এলটা ক্লোজ করব ও এল ক্লোজ দুই নাম্বার রোটাও ক্লোজ করব তো এখানে আগে টিডি ক্লোজ করি টিডি ক্লোজ করি এরপর হচ্ছে এই যে দুই নাম্বার রো এখানে শুরু হয়েছিল এখানে হচ্ছে দুই নাম্বার রো শুরু হয়েছিল এই দুই নাম্বার রোটা আমি এখন এখানে শেষ করে দিব টি আর ক্লোজ এবার কি করব তিন নাম্বার রোতে যাব তো তিন নাম্বার রোতে যাওয়ার জন্য এই যে রো থ্রি এটা তিন নাম্বার রোতে যাওয়ার জন্য আবার এখানে আমি টি আর লিখবো এই টি আর এর এই টি আর এর মধ্যে এখন আমি টিডি দিব টিডির মধ্যে এখানে দেখো এখানে কিন্তু একটা কল স্পান হয়েছে মানে যে এইভাবে যদি তুমি যুক্ত করে দাও এই খাড়া দাগটাকে তার মানে এখানে কিন্তু দুইটা কলম হওয়ার কথা বাট এখানে একটা কলম মানে একটা ঘর তৈরি হয়েছে দুইটা কলম মিলে একটা ঘর তৈরি হয়েছে তার মানে এটাকে বলবো হচ্ছে কল স্পান সমান টু তার মানে এই ঘরের মধ্যে টিডির মধ্যে লিখবো হচ্ছে কল স্পান সমান টু এবং এখানে দেখো অ্যালাইনমেন্ট কোথায় আছে এটা ওয়েলকাম লেখাটা মাঝখানে আছে অতএব অ্যালাইন সমান সেন্টার এবার তুমি হচ্ছে বাংলাদেশ লেখাটা লিখে দিবা সরি ওয়েলকাম লেখাটা লিখে দিবা এখানে ওয়েলকাম লেখা আছে তার মানে এই টিডির মধ্যে ওয়েলকাম লেখাটা লিখো টিডি ক্লোজ করো এরপরে এই রোটাও কিন্তু এখন ক্লোজ করবো আর কিছু নেই এখানে অতএব এখানে টি আরটাও ক্লোজ করে দিব ব্যাস এরপরে তুমি এবার হচ্ছে টেবিল ট্যাগটাকে ক্লোজ করবা ঠিক আছে তাহলে 